வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து மனிதர்கள் மீதான பரிசோதனையில் பங்கேற்க முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு இன்று தொடங்கியது எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு பணிகள் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆய்வு திரைத்துறை படப்பிடிப்புகளை மீண்டும் தொடங்க நடவடிக்கை தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் இணைய வழி நிகழ்வுகள் இருநூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரி குல்ஷான் ராய் அரியலூரில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை தாண்டியது இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தெட்டு பேர் குணமடைந்தனர் இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்தை மனிதர்களிடம் பரிசோதிக்க ஏதுவாக முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு இன்று தொடங்கியது உலகம் முழுவதும் பெரும் உயிர் சேதத்தையும் பொருளாதார பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரசுக்கு எதிரான தடுப்பு மருந்தை கண்டறியும் பணியை இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது நாட்டில் உள்ள பன்னிரண்டு மருத்துவக் கழகங்களுக்கு இது தொடர்பான அறிவுரைகளை அந்த கவுன்சில் வழங்கியுள்ளது ஏற்கனவே பாரத் பயோடெக் இன்டர்நேஷனல் லிமிடெட்டுடன் இணைந்து கோவாக்சின் என்ற தடுப்பு மருந்தையும் ஜைடோர் கேடில்லா என்ற நிறுவனத்துடன் இணைந்து ஜைகோ டி என்ற தடுப்பு மருந்தையும் கண்டறியும் பணியில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வெற்றிகரமாக முன்னேறி வருகிறது கோவாக்சின் மற்றும் ஜைகோ டி ஆகிய தடுப்பு மருந்துகள் கொரோனா முடிவிற்கான தொடக்கப் புள்ளி என்று ஏற்கனவே இந்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டுக் கழகம் அறிவித்திருந்தது இந்த இரண்டு தடுப்பு மருந்துகளையும் மனிதர்கள் மீது பயன்படுத்த அந்த அமைப்பு ஒப்புதல் வழங்கியுள்ளது இன்று இந்த மருந்தை பரிசோதனை செய்ய முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு தொடங்கியது இரண்டு கட்டங்களாக ஆயிரத்து நூற்று இருபத்தைந்து ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்களிடம் இந்த தடுப்பு மருந்துகள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளன முதல் கட்டத்தில் பதினெட்டு முதல் ஐம்பத்தைந்து வயதுடைய ஆரோக்கியமான தன்னார்வலர்களிடம் இந்த மருந்துகள் பரிசோதிக்கப்பட்டு இதில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டால் பன்னிரண்டு வயது முதல் அறுபத்தைந்து வயது உடையவர்கள் மீது இரண்டாம் கட்டத்தில் இந்த மருந்துகள் பரிசோதிக்கப்படும் என ஐதராபாத்தில் உள்ள மத்திய செல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல் மையத்தின் இயக்குநர் ராகேஷ் மிஸ்ரா தெரிவித்துள்ளார் நாட்டில் அறிவியல் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய அரசு வழங்கிய பல்வேறு கட்டமைப்புகளால் விரைந்து தடுப்பு மருந்துகளை கண்டறிய முடிவதாகவும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்ள முடிவதாகவும் அவர் கூறினார் இது தவிர உலகம் முழுவதும் நூற்று நாற்பது தடுப்பு மருந்துகளை சோதிக்கும் பணி பல்வேறு கட்டங்களில் இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிறுவனங்கள் கொரோனா தடுப்பு மருந்தை கண்டறியும் பணியில் ஈடுபட்டு வருவதுடன் உலகம் முழுவதிலும் உள்ள பல்வேறு ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களிலும் இந்திய விஞ்ஞானிகள் இப்பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா் நாட்டின் எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் குறித்தும் பாதுகாப்பு நிலவரம் குறித்தும் மத்திய பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் அதிகாரிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் புதுதில்லியில் உள்ள பாதுகாப்புத்துறை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையில் எல்லைப்பகுதி சாலைகள் கட்டமைப்பு அமைப்பின் தலைவர் லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அர்பால் சிங் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் உடனான எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு திட்டங்கள் குறித்து லெப்டினன்ட் ஜெனரல் அர்பால் சிங் அமைச்சர்களிடம் விரிவாக எடுத்துரைத்தார் தற்போது எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் பணிகள் முழுமையாக நடைபெற அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜெனரல் அர்பால் சிங் அமைச்சரிடம் உறுதியளித்தார் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நடைபெற்ற இக்கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு உள்துறை மற்றும் போக்குவரத்து துறை உள்ளிட்ட அனைத்து துறையும் ஒருங்கிணைந்து இத்திட்டங்களை விரைவில் முடிக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இதனிடையே லடாக் யூனியன் பிரதேசத்தை ஒட்டிய எல்லைப் பகுதியில் தொடர்ந்து பதற்றம் நிலவி வந்த நிலையில் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் இருந்து சீன ராணுவத்தினர் படைகளை விலக்கிக் கொள்ள தொடங்கியுள்ளனர் இந்தியா சீனா இடையே கடந்த முப்பதாம் தேதி மேற்கொள்ளப்பட்ட பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதைத் தொடர்ந்து சீன ராணுவம் படைகளை திரும்பப் பெறத் தொடங்கியுள்ளது மேலும் கல்வான் பள்ளத்தாக்கு பகுதியில் அமைத்திருத்த ராணுவ முகாம்களையும் சீனா அப்புறப்படுத்த தொடங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன 
இந்தியாவின் தேசிய பாதுகாப்பு ஆலோசகர் அஜித் தோவல் நேற்று சீன வெளியுறவு அமைச்சர் வாங் ஹியுடன் தொலைபேசி மூலம் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்கு பின்னர் படைகளை திரும்ப பெறும் நடவடிக்கைகளை இரு நாடுகளும் மேற்கொண்டுள்ளன படிப்படியாக படைகளை திரும்பப் பெறுவது என்றும் எல்லையில் முன்பிருந்த நிலையே தொடர்வது என்றும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லையை மாற்ற இருதரப்பும் முயற்சிக்கக் கூடாது எனவும் முடிவு செய்யப்பட்டதாக வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இருதரப்பு உறவு சீராக இருக்க வேண்டுமெனில் எல்லைப் பகுதியில் அமைதியும் சமாதானமும் நிலவ வேண்டியது அவசியம் என்று இருதரப்பிலும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டதாகவும் வெளியுறவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இந்த பேச்சுவார்த்தைகளை இருதரப்பிலும் தொடர்ந்து மேற்கொள்வதுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் பிரச்சினையாக மாற அனுமதிக்கக்கூடாது என்றும் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது லடாக் எல்லைப் பகுதியில் பதற்றத்தை தணிக்க இருதரப்பினரும் நடவடிக்கைகளை எடுத்துவரும் நிலையில் கிழக்கு லடாக்கில் இந்திய விமானப்படை இரவு நேர ரோந்தில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது இந்திய சீன எல்லைப் பகுதிக்கு அருகே விமானப்படையின் மிக் இருபத்தொன்பது மற்றும் சுகோய் இருபது எம் கே ஐ ரக விமானங்கள் மற்றும் ஹெலிகாப்டர்கள் தொடர்ந்து ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன எல்லைப் பகுதியில் தற்போது கடுமையான குளிருடன் பலத்த காற்று வீசி வரும் நிலையிலும் இந்திய விமானப்படையினர் கண்காணிப்பு பணிகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகின்றனர் எல்லையில் நடைபெற்று வரும் கண்காணிப்பு பணிகள் குறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ள ராணுவ அதிகாரிகள் இரவு நேரத்தில் கண்காணிப்பு அவசியம் என்பதால் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் எத்தகைய காலநிலையிலும் திறம்பட பணியாற்றும் வகையில் நமது பாதுகாப்பு படையினர் பயிற்சி பெற்றுள்ளதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர் குறிப்பாக அப்பாச்சி ஹெலிகாப்டர்கள் இரவு நேர ரோந்திற்கு பெருமளவு உதவுவதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன இரவு நேரத்தில் கண்காணிக்க ஏதுவாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள பிரத்யேக கண்ணாடிகளுடன் இந்த ஹெலிகாப்டர்களில் பயணிக்கும் வீரர்கள் தரைப்பகுதியில் இருந்து மலைப்பகுதி வரை அனைத்து இடங்களையும் தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாக அங்கிருந்து வரும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நேற்றிரவு லடாக் எல்லைப்பகுதியில் வெப்பநிலை கணிசமான அளவிற்கு குறைந்து உரைநிலை நிலவும் என்றும் கடுமையான காற்று வீசும் என்றும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலும் இரவு பத்து மணிக்கு வீரர்கள் தங்களுடைய விமானங்களில் ஏறி பாதுகாப்பு பணியில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டனர் இரவு நேரங்களில் சினூக் மிக் இருபத்தொன்பது சுகோய் ரக விமானங்கள் தொடர்ந்து கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன நாட்டில் திரைத்துறை படப்பிடிப்புகளை மீண்டும் தொடங்க வழிகாட்டுதல்களை வழங்க உள்ளதாக மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் இந்திய திரைப்படத்துறையின் சர்வதேச மாநாட்டில் உரையாற்றிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் முடங்கியுள்ள திரைப்பட படப்பிடிப்புகளை மீண்டும் தொடங்க படிப்படியாக வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமது அமைச்சகம் வழங்க உள்ளதாக கூறினார் இத்தகைய தருணத்தில் திறம்பட பணியாற்ற ஏதுவாக இந்த வழிமுறைகள் அமையும் என்று அவர் கூறினார் திரைத்துறை சின்னத்துறை அனிமேஷன் கேமிங் ஆகிய துறைகளில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்து அரசு விரைவில் அறிவிப்பு வெளியிட உள்ளதாக அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் பரவலால் தகவல் தொடர்பில் புதிய வழிகள் குறித்து கண்டறிய வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறினார் further to accelerate the restart of film making that had come to a standstill as a result of covid is also coming up with the incentives of production in all sectors including tv serials film making co-production animation gaming will be announcing these measures shortly நாட்டில் உள்ள கலங்கரை விளக்கங்களை சுற்றுலா பயணிகளுக்காக மேம்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என மத்திய கப்பல் போக்குவரத்து துறை இணையமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா வலியுறுத்தியுள்ளார் புதுதில்லியில் நடைபெற்ற கூட்டம் ஒன்றில் நாடு முழுவதும் உள்ள நூற்று கலங்கரை விளக்கங்களை மேம்படுத்துவது தொடர்பான திட்ட அறிக்கை ஒன்றை அதிகாரிகள் அமைச்சரிடம் வழங்கினர் இந்த கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் கலங்கரை விளக்கங்களை சுற்றுலா பயணிகளுக்காக திறந்து அவற்றை மேம்படுத்துவதால் கலங்கரை விளக்கங்கள் உள்ள பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் என்று கூறினார் நூறு ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்த கலங்கரை விளக்கங்களை கண்டறிந்து அங்கு அருங்காட்சியகத்தை ஏற்படுத்தி வரலாற்றின் முக்கியத்துவம் குறித்து எடுத்துரைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் இப்பகுதிகளில் வண்ண மீன் அருங்காட்சியகம் குழந்தைகளுக்கான விளையாட்டு பூங்காக்கள் உள்ளிட்ட பொழுதுபோக்கு அம்சங்களையும் ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் அதிகாரிகளை அவர் கேட்டுக் கொண்டார் குஜராத் உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் உள்ள கலங்கரை விளக்கங்களில் தற்போது நடைபெற்று வரும் சுற்றுலா மேம்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்தும் அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா கேட்டறிந்தார்
கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சவால்களை எதிர்கொண்டு முறியடிப்பதில் இந்தியா சிறப்பான செயல்பாடுகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரிங்லா தெரிவித்துள்ளார் இந்திய பட்டய கணக்காளர்கள் சங்கத்தின் சார்பில் தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான இணையம் மூலமான நிகழ்ச்சியில் பேசுகையில் அவர் இதனை தெரிவித்தார் நாட்டில் உள்ள அனைவரின் உயிர்களையும் பாதுகாப்பதற்கு அரசு அதிக முன்னுரிமை அளித்து வருவதாக அவர் கூறினார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை தொடர்ந்து அதிகரித்து வந்த போதிலும் பல்வேறு நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்தியா இறப்பு விகிதம் மிகவும் குறைவாகவும் குணமடைவோர் விகிதம் மிக அதிகமாகவும் உள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டினார் கடந்த சில மாதங்களாக நாட்டின் சுகாதாரத்துறையின் திறன்களை குறிப்பிடத்தக்க அளவு இந்தியா மேம்படுத்தியுள்ளதாகவும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார சவால்களை எதிர்கொண்டு சரியான திசையில் பொருளாதாரத்தை கையாள பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்னோடியான அணுகுமுறைகளை கையாண்டு தற்சார்பு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் அதன்படி இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்கள் பொருளாதாரத்தை மறுசீரமைப்பதுடன் பாதிக்கப்பட்ட துறையினருக்கு சமூக பாதுகாப்பையும் அளிக்க வகை செய்யும் என்று அவர் கூறினார் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை முன்னெடுத்துச் செல்வதில் பட்டய கணக்காளர்கள் சங்கம் போன்ற தொழில் அமைப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் என்றும் வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ஸ்ரிங்லா குறிப்பிட்டார் நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் இணையவழி நிகழ்வுகள் இருநூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக பிரதம மந்திரி அலுவலகத்தின் தலைமை தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரி குல்ஷான் ராய் கூறியுள்ளார் மும்பையில் நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய அவர் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக அமலில் உள்ள ஊரடங்கால் இணையவழி நடவடிக்கைகள் இருநூறு சதவீதம் உயர்ந்துள்ளதாக கூறினார் பல்வேறு நிறுவனங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பணியாற்ற வேண்டும் என தங்கள் ஊழியர்களை பணித்துள்ளதாலும் பொதுமக்கள் வீடுகளுக்குள் முடங்கியுள்ளதாலும் இணையவழி பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அதிக அளவு பதிவிறக்கங்களை பொதுமக்கள் மேற்கொள்வதால் பாதுகாப்பு அல்லாத செயலிகளை பயன்படுத்தும் போது இணையதளத்தில் செயல்பட்டு வரும் மோசடி நபர்கள் தங்களுக்கு சாதகமாக இவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்வதாக அவர் கூறினார் எனினும் இணையதள நடவடிக்கைகளை மேற்பார்வையிடுவதற்காகவே உள்ள நிறுவனங்கள் இந்த சூழ்நிலையை கண்காணித்து இணைய குற்ற நடவடிக்கைகளை தடுத்து வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் உலக அளவில் உற்பத்தி துறையில் முன்னிலையில் உள்ள சீன நிறுவனங்களிடமிருந்து பெரும்பாலும் கருவிகளை வாங்குவதால் மோசடியில் ஈடுபடும் சீன நிறுவனங்களுக்கு அது பெரிதும் உதவுவதாக கூறிய அவர் இதற்காகவே பிரதமர் நரேந்திர மோடி தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தை அறிவித்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் இந்தியா அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகள் சீனாவின் ஆதிக்கத்தை குறைக்கவும் சீன பொருட்களை தவிர்க்கவும் வழிமுறைகளை கண்டறிந்து வருவதாக குல்ஷான் ராய் தெரிவித்தார் பீகார் சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு எழுபது தொகுதிகளில் ஆன்லைன் மூலம் பொதுக்கூட்டம் நடத்த பிஜேபி திட்டமிட்டுள்ளது பீகார் சட்டப்பேரவைக்கான தேர்தல் வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவியுள்ளதால் பிஜேபி சார்பில் மாநில கட்சி நிர்வாகிகளிடம் முகநூல் நேரலை ஜூம் செயலி ஆகியவற்றின் மூலம் காணொலி காட்சி வழியே ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன இந்த கூட்டங்களில் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் மக்கள் நலன் சார்ந்த கொள்கைகளை மக்களிடம் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்று நிர்வாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் தலைவர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர் ஆலோசனை கூட்டத்தின் அடிப்படையில் எழுபது சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் தலா இரண்டாயிரம் பொதுமக்களை ஆன்லைன் கூட்டத்தில் பங்கேற்க செய்வதென பிஜேபி திட்டமிட்டுள்ளதாக மாநில தலைவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பீகாரில் தற்போது ஐக்கிய ஜனதா தளம் லோக் ஜனசக்தி அடங்கிய ஆளும் கட்சி கூட்டணியில் பிஜேபி இடம்பெற்றுள்ளது பீகாரில் மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற கூட்டணி கட்சிகளுடன் இணைந்து பிஜேபி வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு தேர்வுகள் வரும் செப்டம்பர் இறுதியில் நடைபெறவுள்ளதாக பல்கலைக்கழக மானியக் குழு யுஜிசி தெரிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக கல்லூரி மற்றும் பல்கலைக்கழகங்களில் இறுதியாண்டு தேர்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டன இந்நிலையில் கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழகங்கள் தேர்வுகள் நடத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது உயர்கல்வித்துறை செயலாளருக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் இறுதியாண்டு தேர்வுகளை யுஜிசி விதிமுறைகளின்படி கட்டாயம் நடத்த வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது மேலும் தேர்வுகளை நடத்தும் போது மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சகம் அனுமதித்த விதிமுறைகளை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளது ராணுவத்தில் குறுகிய கால பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண் அதிகாரிகளை நிரந்தர பணியில் நியமிக்க வேண்டும் என்று பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவை இன்னும் ஒரு மாதத்திற்குள் அமல்படுத்த மத்திய அரசுக்கு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ராணுவத்தில் குறுகிய கால பணியில் ஈடுபட்டுள்ள பெண் அதிகாரிகளை நிரந்தர பணியில் நியமிக்க வேண்டும் என உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது 
இது தொடர்பாக கடந்த பிப்ரவரி பதினேழாம் தேதி உச்சநீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவில் பெண் அதிகாரிகளை நிரந்தர பணியில் நியமித்து முக்கிய பதவிகள் வழங்க வேண்டும் எனவும் பாலியல் ரீதியாக பாகுபாடு காட்டக்கூடாது எனவும் கூறியிருந்தது இந்த உத்தரவை மூன்று மாதங்களுக்குள் அமல்படுத்த வேண்டும் என உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது இதற்கு பதில் மனு தாக்கல் செய்த மத்திய அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் உத்தரவை அமல்படுத்த மேலும் ஆறு மாதம் அவகாசம் கோரியது இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி டி ஒய் சந்திரசூட் தலைமையிலான அமர்வு உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவை அமல்படுத்த மத்திய அரசுக்கு மேலும் ஒரு மாதம் அவகாசம் வழங்கியது எம் சி ஏ பட்டப்படிப்பு இந்த கல்வியாண்டு முதல் இரண்டு ஆண்டுகால படிப்பாக இருக்கும் என அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் ஏ ஐ சி டி இ இன்று அறிவித்தது எம் சி ஏ எனப்படும் மாஸ்டர் ஆப் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் பட்டப்படிப்பு இதுவரை மூன்று ஆண்டுகால பட்டப்படிப்பாக இருந்து வந்தது இதை மற்ற முதுநிலை பட்டப்படிப்புகள் போல் இரண்டு ஆண்டு காலமாக மாற்ற வேண்டும் என பல தரப்பில் இருந்து கோரிக்கை விடப்பட்டது இதற்கு பல்கலைக்கழக மானியக் குழு கடந்த டிசம்பரில் ஒப்புதல் அளித்தது இதைத் தொடர்ந்து அகில இந்திய தொழில்நுட்ப கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இந்த கல்வியாண்டு முதல் எம் சி ஏ இரண்டு ஆண்டு பட்டப்படிப்பாக இருக்கும் இதற்கு ஏற்றபடி எம் சி ஏ கல்வி திட்டத்தை யு ஜி சி மற்றும் ஏ ஐ சி டி இ விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் மாற்றியமைக்க வேண்டும் என கூறியுள்ளது ஜம்மு காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் இன்று அதிகாலை பாதுகாப்பு படையினருக்கும் தீவிரவாதிகளுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட மோதலில் ஒரு தீவிரவாதி சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் பாதுகாப்பு படையைச் சேர்ந்த மூன்று பேர் காயமடைந்ததாக ஸ்ரீநகரில் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார் புல்வாமாவின் கூஸ் என்ற கிராமத்தில் ஏற்பட்ட இந்த மோதலில் வீடு ஒன்றில் இருந்து தப்பிச் சென்ற முயன்ற தீவிரவாதியை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டுக் கொன்றதாக அவர் கூறினார் கொல்லப்பட்ட தீவிரவாதியின் அடையாளம் குறித்து விசாரணை நடைபெறுவதாகவும் அந்த பகுதியில் தேடுதல் நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார் தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலில் மூன்று பாதுகாப்பு படையினர் காயமடைந்ததாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை கடந்தது இதுகுறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மேலும் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேருக்கு நோய் தொற்று கண்டறியப்பட்டதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அத்துடன் பதினைந்தாயிரத்து ஐநூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் இரண்டு லட்சத்து பதினோராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஒன்பதாயிரத்து இருபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஒரு லட்சத்து பதினைந்தாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் ஒரு லட்சத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு மூன்றாயிரத்து நூற்று பதினைந்து பேர் உயிரிழந்தனர் எழுபத்தி இரண்டாயிரத்து எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் குஜராத்தில் முப்பத்தி ஆறாயிரத்து எழுநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது பேர் உயிரிழந்தனர் இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று பதினைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருபத்தி எட்டாயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எண்ணூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பத்தொன்பதாயிரத்து நூற்று ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மேற்கு வங்கத்தில் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டு எழுநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்தனர் பதினைந்தாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மத்திய பிரதேசத்தில் பதினைந்தாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டு அறுநூற்று பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் மேலும் நானூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததாகவும் இதன் மூலம் அதன் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து நூற்று அறுபதாக உயர்ந்துள்ளது என்றும் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இதற்கிடையே தமிழகத்தில் நேற்று மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னையில் மட்டும் ஆயிரத்து எழுநூற்று நாற்பத்தி ஏழு பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் மாநிலத்தில் ஒட்டுமொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் மூன்றாயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் ஒட்டுமொத்தமாக குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஆறாயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது மேலும் அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் ஆயிரத்து ஐநூற்று எழுபத்தி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது அரியலூரில் புதிதாக கட்டப்படவுள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் அடிக்கல் நாட்டினார் அரியலூர் வட்டம் அரியலூர் தெற்கு கிராமத்தில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இந்த மருத்துவக் கல்லூரி கட்டப்படவுள்ளது 
இதேபோல் அரியலூர் அரசு மருத்துவமனையும் எண்பத்தொன்பது கோடியே எழுபத்தைந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள சி டி ஸ்கேன் கருவி இரண்டு நேரியல் முடுக்கி கருவிகள் நான்கு எம் ஆர் ஐ ஸ்கேன் கருவிகளின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் எண்பத்தொன்பது கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான மருத்துவ கருவிகளின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் இன்று தொடங்கி வைத்தார் தமிழகம் முழுவதும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக கிருமி நாசினி தெளிக்கும் இயந்திரங்களின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று தொடங்கி வைத்தார் தலைமைச் செயலகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்காக தீயணைப்பு மற்றும் மீட்பு பணிகள் துறையின் ஐம்பது துரித செயல் வாகனங்களின் பயன்பாட்டை முதலமைச்சர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் இந்நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் அமைச்சர்கள் ஆர் பி உதயகுமார் தங்கமணி திண்டுக்கல் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்தி பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கொரோனா மருத்துவரை கேளுங்கள் பங்கேற்கிறார் மனநல மருத்துவர் சிவபிரகாஷ் சந்திக்கிறார் ஜே சாந்தி நேயர்கள் கொரோனா காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய மனநல பிரச்சனைகளை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளலாம் இன்று இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது பொதிகையில் காண தவறாதீர்கள் புதிய வெளிச்சம் செய்திகள் தொடர்கின்றன கொரோனா தொற்று பரவலால் சென்னையில் இருந்து சொந்த ஊருக்கு சென்றவர்கள் மீண்டும் வந்து தங்களுடைய குடும்ப அட்டைகளுக்கான பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்று உணவு அமைச்சர் ஆர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்ட பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பேசினார் தேனாம்பேட்டை மண்டலத்தில் எழுநூற்று நாற்பத்தோரு தெருக்களில் கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் தற்போது தொற்று உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக குறைந்துள்ளது என்று குறிப்பிட்ட அவர் இறப்பு வீதமும் குறைந்து வருவதாக தெரிவித்தார் தேனாம்பேட்டை மண்டலத்தில் ஆயிரத்து இருநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொரோனா தொற்று விழிப்புணர்வு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் என்றும் அமைச்சர் காமராஜ் கூறினார் சாத்தான்குளத்தில் தந்தை மகன் உயிரிழந்த வழக்கு சிபிஐ விசாரணைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் சாத்தான்குளம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயராஜ் பென்னிக்ஸ் ஆகியோர் மரணம் குறித்து மத்திய புலனாய்வு அமைப்பு மூலம் விசாரிக்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருந்தது சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது இதன் தொடர்ச்சியாக இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரணைக்கு ஏற்றுக்கொள்ளும்படி மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவுக்கு முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியது குறித்தும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதலமைச்சரின் கோரிக்கையை ஏற்று இந்த வழக்கை சிபிஐ விசாரிப்பதாக மத்திய அரசு அறிவிக்கை வெளியிட்டுள்ளது முன்னதாக சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவின் பேரில் சாத்தான்குளம் வழக்கை சிபிசிஐடி போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர் இந்த வழக்கில் காவல்துறை ஆய்வாளர் ஸ்ரீதர் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரை சிபிசிஐடி கைது செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை அழைத்து வருவதற்கு வரும் பதினோராம் தேதி வரை நாற்பத்தி நான்கு விமானங்கள் இயக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு உயர்நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது இதுகுறித்து திமுக தொடர்ந்த வழக்கில் மத்திய அரசு இதை கூறியுள்ளது இது தொடர்பான வழக்கு நீதிபதிகள் எம் எம் சுந்தரேஷ் ஹேமலதா ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வில் இன்று நேரில் விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது திமுக சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இருபத்து ஆறு ஆயிரம் பேரை மீட்க நூற்று விமானங்கள் தேவைப்படும் நிலையில் அதுகுறித்து மத்திய அரசு இதுவரை எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறினார் மேலும் இந்திய தூதரகத்தின் கீழ் உள்ள இந்திய சமூக நல நிதியம் மூலமாக வெளிநாடுகளில் பசியாலும் வறுமையாலும் தவிக்கும் தமிழர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார் இதற்கு பதிலளித்த மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் நாட்டின் பிற பகுதிகளுக்கு வந்தே பாரத் திட்டத்தின்படி இயக்கப்பட்ட விமானங்களில் ஏராளமான தமிழர்கள் அழைத்து வரப்பட்டதாக குறிப்பிட்டார் இதுவரை வெளிநாடுகளில் சிக்கியிருக்கும் தமிழர்களில் நாற்பத்து மூன்று சதவீதம் பேர் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் என்றும் அவர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இருபத்தைந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தொன்பது தமிழர்களை அழைத்து வர எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்தும் அவர்களுக்கு இந்திய சமூக நல நிதியம் மூலமாக கொடுக்கப்பட்ட உதவிகள் குறித்தும் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கினை வரும் இருபதாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா் நாட்டின் நிலை உயர பாடுபடும் பிரதமருக்கு தன் கைவண்ணத்தால் சிலை வடித்து நன்றி உணர்வை தெரிவிக்கிறார் சேலத்து பொற்கொள்ளர் காலத்திற்கும் நிலைத்திருக்கும் இந்த வெள்ளிச் சிலை இனி தேசத்தின் காவலர் வீட்டில் கொழுவிற்றிருக்கும் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டின் நலனுக்கு உகந்த பல திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறார் 
வழக்கமான சாலை குடிநீர் வீட்டு வசதி திட்டங்களுக்கு இடையே நாட்டு மக்களின் சுகாதாரத்தை காக்க தூய்மை இந்தியா திட்டம் உடல் நலனை காக்க ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் இப்போது கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களின் வாழ்வாதாரம் காக்க இருபது லட்சம் கோடி ரூபாயில் பல பொருளாதார மேம்பாட்டு திட்டங்கள் ஆகியவற்றை செயல்படுத்தி வருகிறார் சுற்றுப்புறத்தை தூய்மையாக வைத்திருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தும் விதமாக தாமே களத்தில் இறங்கி தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இது நாட்டு மக்களிடையே பெரும் உத்வேகத்தை ஏற்படுத்தியது நாடெங்கும் ஏராளமான கழிப்பறைகள் கட்டப்பட்டன வெளியிடங்களில் காலை கடன் வழக்கொழிந்தது இவற்றையெல்லாம் மனதில் கொண்ட பொற்கொல்லர் சங்கர் என்பவர் பிரதமரை கௌரவிக்க நினைத்து உருவாக்கியதுதான் இந்த ஒன்னே முக்கால் அங்குல வெள்ளி சிலை ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பு நம் பாரத முதல் முறையா பதவி பதவி ஏற்கும் பொழுது முதல் திட்டமாக தூய்மை இந்தியா திட்டம் அப்படி ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிவித்தாரு அதனுடைய அதை செயல்படுத்தும் விதமாக அவரே களத்தில் இறங்கி தூய்மை பணியில் கொஞ்சம் ஈடுபட்டார் அதில் கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பைர் ஆச்சு ஏன்னா அவர் எங்கேயோ பொது இடங்களுக்கு ஏதாவது பேச போனாவோ ஏதோ ஒரு விருந்துக்கு கலந்துக்க போனாவோ ஒரு குப்பை ஏதாவது கையில் ஏதாவது வச்சுருப்பார் அது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை அவருடைய பாக்கெட்லேயே போட்டு பயணம் இது பண்ணிக்குவார் அது வந்து எனக்கு இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது எப்படியாவது இந்த கொரோனா பீரியடில் அந்த சிலையை நம்ம செஞ்சிடணும் அவருக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி உட்காந்து செஞ்சேன் இப்போ உலகமே பார்த்திங்கன்னா இந்த கொரோனா டயத்தில் தூய்மையை பற்றி தான் இது பண்ணுறாங்க நம்ம பிரதமர் அவர்கள் வந்து ஆறு வருடங்களுக்கு முன்பே இந்த தூய்மையை பற்றி நம்மளுக்கு நம்ம மக்களுக்கு வந்து அறிவுறுத்திட்டு வராரு அதன் அதனுடைய விழிப்புணர்வாக கூட நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் அதனுடைய முயற்சியாக நான் வந்து கடந்த இந்த கொரோனாவுடைய தனிமைப்படுத்த அந்த பீரியடை பயன்படுத்தி இந்த சிலையை வந்து நான் செய்கிறதுக்கு ஆரம்பித்தேன் பாரத பிரதமர் அவர்களுடைய திருவுருவ சிலையை வந்து திரு சங்கர் அவர்கள் சேலம் பொன்னம்மாப்பேட்டையை சேர்ந்த பொற்கொள்ளர் அவர் செய்திருக்கிற விஷயம் தகவல் அறிந்து அவரை வந்து நேரில் பார்த்து அவருக்கு வாழ்த்து சொல்லணுன்றதுக்காக வந்திருந்தேன் அவருடைய அந்த நேர்த்தியானது அவரோட எந்த அளவுக்கு அவரை வந்து நேசிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த அந்த சிலையில் என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது அவருடைய அந்த ஷூ அந்த ஷூவில் இருக்க அந்த சாக்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த குர்தாவில் அந்த மடிப்பு கோட்டு அந்த கோட்டில் ஆறு பட்டன்கள் அந்த ஷர்டில் இருக்க பேனா அவருடைய முடி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவர் கையில் வச்சுட்ருக்க அந்த துடப்பம் அந்த கோர்ட்டில் இருக்கிற சுருக்கம் அதை கொண்டு ஒவ்வொன்றையும் அவர் ரசித்து அவர் எந்த அளவுக்கு தூய்மை பாரதத்தை வந்து அவர் மனசில் உள்வாங்கியிருக்காருங்கிறத அந்த சிலையினுடைய வடிவத்தில் அதை என்னால் பார்க்க முடிஞ்சது நாற்பத்தி இரண்டு கிராம் இடையில் பதினேழு நாட்களில் ஐம்பத்தி ஒரு மணி நேர உழைப்பில் பார்த்து பார்த்து செதுக்கிய தூய்மை பணியில் ஈடுபடும் பிரதமரின் சிலை மூர்த்தி சிறிதென்றாலும் கீர்த்தி பெரிதென்பார் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவுதல் அதிகரித்து வருவதால் தாலுகா மருத்துவமனைகள் அனைத்தும் கொரோனா சிகிச்சை மருத்துவமனைகளாக மாற்றப்பட்டுள்ளன என்று மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் வசிக்கும் பகுதிகளை கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக மாற்றுவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் தாமதமின்றி மேற்கொள்ளப்படும் என்று உறுதியளித்தார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதும் ஆயிரத்து இருநூற்று எண்பத்தோரு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்று கூறிய அவர் குணமடைந்தவர்கள் மற்றும் உயிரிழந்தவர்கள் தவிர நானூற்றோரு பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் என்று குறிப்பிட்டார் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் ஐந்து பேருக்கு தொற்று இருந்தாலே அந்த பகுதியை சுற்றி வசிக்கும் ஐம்பது முதல் நூறு பேரின் மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சோதனையின் எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்துவதற்காக தூத்துக்குடியில் மேலும் ஒரு ஆர் டி பிசிஆர் ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சளி இருமல் தும்மல் போன்றவற்றுக்காக சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை கண்காணிக்க தனி மருத்துவக் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தெரிவித்தார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு மருந்து மனிதர்கள் மீதான பரிசோதனையில் பங்கேற்க முன்வரும் தன்னார்வலர்களுக்கான பதிவு இன்று தொடங்கியது எல்லைப் பகுதிகளில் நடைபெற்று வரும் சாலை கட்டமைப்பு பணிகள் குறித்து பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் ஆய்வு 
திரைத்துறை படப்பிடிப்புகளை மீண்டும் தொடங்க நடவடிக்கை தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் நாட்டில் கடந்த இரண்டு மாதங்களில் மட்டும் இணையவழி நிகழ்வுகள் இருநூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது தகவல் பாதுகாப்பு அதிகாரி குல்ஷான் ராய் அரியலூரில் முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மருத்துவக் கல்லூரிக்கு அடிக்கல் நாட்டினார் முதல் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்தை தாண்டியது இதுவரை நான்கு லட்சத்து முப்பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்தனர் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்